ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെറ്റ് മാസ്റ്റർ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിം ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വീണ്ടും റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത മുൻപേ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ തുടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോ അതൊരു കാരണം ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറും വിലയൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റീ റിലീസ് നേടുന്ന ഈ പുതിയ ബ്രിൻഡിൽ കുറെ പുതിയ ക്ലിപ്സ് കാണുമെന്ന് കെവിൻ ഫൈജി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിം വീണ്ടും റിലീസിന് വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായി കൂടുതൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പെയർമാൻ ഫാർ ഫ്രം ഹോമിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രസ് ടൂറിലാണ് കെവിൻ ഫേജി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വാർത്ത നമുക്ക് പങ്കുവച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് പുറത്തിറങ്ങിയ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് സീൻ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് അത് മാത്രമല്ല ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ഡിലീറ്റഡ് സീനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ കെമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് പുതിയ സീനുകളെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഈ വാർത്തയിലൂടെ അവർ പറയുന്നത് എൻ ഗെയിമിന്റെ പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്രിന്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സീൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ പ്രിന്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും ഈ വാർത്തയിൽ അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിൽ ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിൽ ഹൾക്കിന് ഒരുപാട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഹൾക്കിനെയാണ് അവർ ആദ്യമേ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കോമിക്സിൽ പ്രൊഫസർ ഹൾക്ക് എന്നാണ് അറിയുന്നെങ്കിൽ പോലും മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിൽ സ്മാർട്ട് ഹൾക്ക് എന്നാണ് ഹൾക്കിന്റെ ഈ വേർഷൻ അവർ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുൻപ് ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകളിലെല്ലാം ഹൾക്കിന്റെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിൽ പഴയ ഹൾക്കിന്റെ ഒരു നീഴല് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല സയന്റിഫിക്കും കൂടാതെ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഹൾക്കിനെ അവർ മുൻനിരയിൽ നിർത്തിയിരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വാറിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് പോപ്പുലേഷനെ ഡെസ്റ്റാക്കി മാറ്റിയ ആ സ്നാപ്പിനെ എൻ ഗെയിമിലെ ഹൾക്കിന്റെ സ്നാപ്പിലൂടെയാണ് അവർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ഹൾക്കിന് അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിൽ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ പുതുതായി വരുന്ന റീ റിലീസ് പ്രിന്റിൽ ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് സീൻ അവർ കാണിക്കുമെന്നും ഈ വാർത്തകളിൽ അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു ബ്രൂസ് ബാനർ എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഹൾക്കായി മാറി എന്നതിനെ പറയുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം സ്മാർട്ട് ഹൾക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഗ്രാമ ചേംബറിലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് ബ്രൂസ് ബാനർ സ്മാർട്ട് ഹൾക്കായി മാറിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിൽ അവർ പുതുതായി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ബ്രൂസ് ബനർ എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഹൾക്കായി മാറി എന്നതിനെ പറയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കും അതായത് ആ ഗാമ ചേംബറിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരിക്കാം കാരണം മെയിൻ അവഞ്ചേഴ്സ് ടീമിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബാക്കി നിലനിൽക്കുന്ന അവഞ്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരേ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഹൾക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന് ശേഷമുള്ള ഇവന്റ് ആണ് എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റ് ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമയിലൂടെ അവർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഫേസ് ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റീ റിലീസ് പ്രിന്റിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹൾക്കിന്റെ സ്റ്റോറി ആർ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാർവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സ്റ്റോറി ലൈൻസ് ഇനിയും എം സിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കെവിൻ ഫൈജി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല മാർക്ക് റഫല്ലോ കുറെ ഐഡിയയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും കെവിൻ ഫൈജി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല മാർക്ക് റഫല്ലോ എം സി വിടുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിന്റെ സീനിലൂടെ അവർ എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്
ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്റ്റാൻലി മരിച്ചിരുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർവൽ എന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണാറുള്ള ഇൻട്രോയ്ക്ക് പകരമായി സ്റ്റാൻലിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇൻട്രോ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റാൻലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരുന്നില്ല അത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിലൂടെ അവർ ഇത് കാണിക്കുന്നതും ഇതുകൂടാതെ റൂസ ബ്രദേഴ്സിന്റെ ഒരു മെസ്സേജും അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിലൂടെ അവർ കാണിക്കുമെന്നും ഈ വാർത്ത പറയുന്നു ഇതുകൂടാതെ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രിന്റിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് സീൻസും എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിൽ അവർ ആഡ് ചെയ്യുമെന്നും പറയുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സീനുകളായിരിക്കും എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസ് പ്രിന്റിലൂടെ അവർ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ റീ റിലീസ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അത് കാണാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കുറവാണ് എങ്കിൽ പോലും അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന്റെ ബ്ലൂറേ പ്രിന്റിൽ ഈ സീനുകളെല്ലാം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏകദേശം ജൂലൈ മാസത്തോടു കൂടി അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന്റെ ഡി വി ഡി പുറത്തിറങ്ങുന്നതാണ് എൻ ഗെയിമിന്റെ റീ റിലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അൽക്കിന്റെ സ്റ്റോറി ആർ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് ഇതുവരെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അൽക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും കുറെ കാഴ്ചകൾ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഫിലിംസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കരപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാൻ ഡേസും ബ്ലോഡ്സ് വീഡിയോ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് കരപ്പെടുത്താം ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ എന്റെ പേരമൽ